ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ ആയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഫുൾ മാർക്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ വെറും ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബയോടെക്നോളജി എന്ന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ ആ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം നമുക്കറിയാം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് സോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് അതേപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഈ നെയിമിംഗ് പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കിയാൽ മതി അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഇക്കോ ആർ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജീനസ് നെയിം ആണ് അല്ലേ ജീനസ് നെയിം ആണ് ഏതാണ് എസ് ടി രീഷ്യ എസ് ടി രീഷ്യ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് സ്പീഷീസ് നെയിം സ്പീഷീസ് നെയിം ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഫ്രം വിച്ച് ദ എൻസൈം ഐസൊലേറ്റഡ് ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നാണോ ആ ഒരു എൻസൈം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനസ് സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പോൾ എസ്റ്റിരീഷ്യ കോലൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ആണ് ദെൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് മൈക്രോബ് ഇവിടെ ആറ് വൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ എൻസൈം ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദി എൻസൈം ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഈ ഒരു സ്ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇത് എത്രാമത്തെ ഓർഡർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ഡയഗ്രൻ ഡെപ്പിക്സ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഏതാണ് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസസ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ യു വിഷ്വലൈസ് ദ സെപ്പറേറ്റ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് നമുക്കറിയാം കളർലെസ് ആണ് നമുക്ക് നേക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരെ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക സ്റ്റെയിൻ യൂസിങ് സ്റ്റെയിൻ വിത്ത് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഫോളോഡ് ബൈ യു വി ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഫോളോഡ് ബൈ യു വി ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് കാണാൻ പറ്റുക നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിന് ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എല്ലാം ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് വായിച്ച് ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് വായിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സെയിം കാര്യമല്ലേ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അവരെ മടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക വേഗം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ബാൻഡ്സ് കാണാം ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളേർഡ് ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നു ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ പിന്നെ നമ്മളോട് അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഇല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ബാൻസൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്കിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കട്ടിങ് ജെൽ പീസ് കട്ടിങ് ജെൽ പീസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്
Then add the question, identify the process. We have to separate our DNA process. Recombinant DNA technology process is an important step. This is the technique polymerase chain reaction. PCR. Polymerase chain reaction. Short item PCR. Okay, then add the write the steps of this process. E step in the other process in the main item moon step on the other denaturation. Upon the DNA fragments separate you. Random the item number annealing as some of the primer one attach you. Moonam the item extension upon the DNA fragments in the gym synthesize them. Then what is the primer? In the other primer, the future in the paria in the primer and the we ah, chemically synthesize a small oligonucleotide sequence aana, which is complementary to the genomic DNA. Apa chemically synthesized small oligonucleotide which are complementary to genomic DNA. Genomic DNA is complementary to our small oligonucleotide sequence. We call it primer. Okay? Then, genetically modified plants have been useful in many ways, right? Any four uses. We call uses. We call uses. We call GMO plants. We call it GMO plants. We call it GMO plants. We call it tolerant. Right? Plants become tolerant to abiotic stresses. Tolerant to abiotic stresses. Then we can reduce post harvest loss. Post harvest loss. Then we can do chemical pesticides. Reliance reduce reliance on chemical pesticides. Chemical pesticide. Pin in the mineral usage efficiency gota. Increase mineral usage efficiency. At the right in the nutrient value quality of food increase here. Nutrient quality of food increase here. We have vitamin A rich food and golden rice. We have vitamin A rich food and golden rice. We have chemical reliance and chemical pesticides. We have dependence on pest resistant plants. We have resistant plants. post harvest loss. We have flavor saver tomato. Flavor Saver Tomato. Okay, that is the same shelf life. We will genetically modify it. Then explain the method of genetically engineered human insulin produced by Eli Lilly Company. Now, Eli Lilly Company is the same thing. A and B polypeptide. We have mature insulin structure. Mature insulin is a chain and a B chain. That is the disulfide bond. Then we will remove the C-chain from the C-chain. That is our question. Now, what do we do here? Chemically synthesized. Chemically synthesized. Two sequences. Two DNA sequences. Two DNA sequences. Of A and B chain. A and B chain uh, same item and sequence DNA sequence are synthesized. And the trend is introduced separately. Into plasmid of E. coli. E. coli in rule lake number and the separate item introduce it. Munamada and the jidu isolate. A and B polypeptide separately 
അപ്പം നമ്മുടെ ഈക്വളായ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് എ ചെയിനും ബി ചെയിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ലിങ്കിങ് ബോത്ത് ചെയിൻസ് യൂസിങ് ഡൈ സൾഫൈഡ് ലിങ്കേജ് യൂസിങ് ഡൈ സൾഫൈഡ് ലിങ്കേജ് റെഡി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എലിലി കമ്പനി ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ദെൻ ബി ടി കോട്ടൺ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജെനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് പ്ലാൻ നെയിൻ ദ ജീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബി ടി കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ബി ടി ടോക്സിൻ കിൽ ദ ഇൻസിക് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്രൈ ജീൻ ആണ് ക്രൈ ജീൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻസെക്റ്റിനെ കിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈ ജീൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ബി ടി ബാക്ടീരിയ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ ടോക്സിക് പ്രോട്ടീൻ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് ഇനാക്റ്റീവ് അല്ലെ ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് എ പ്രോ ടോക്സിൻ വിച്ച് ഇസ് എ പ്രോ ടോക്സിൻ ഇൻ ഇൻസെക്ട് ബോഡി സോറി ഇൻസെക്ട് അല്ല ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലാന്റ് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ ശരീരത്തിലും ഇതെന്താണ് ഒരു പ്രോ ടോക്സിൻ ആണ് പ്രോ ടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്സിൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബാക്ടി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇത് മിസ് കുറച്ച് പൊക്കി എഴുതട്ടെ അയ്യോ ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ക്രൈ ജീൻ ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന് അത് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പ്രോ ടോക്സിൻ ആണ് പക്ഷേ വെൻ ഇൻസെക്ട് അറ്റാക്ക് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻസെക്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റുക ക്രൈജീന് എവിടെ എത്തും നമ്മളുടെ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ എൻഡേഴ്സ് ഇൻസെക്റ്റ് ബോഡി ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ എൻഡേഴ്സ് ഇൻസെക്റ്റ് ബോഡി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കളി മാറുന്നത് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അല്ലേ പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് അറ്റ് ദി ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റ് ഗട്ട് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റ് ഗട്ട് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ഗട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവണം അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക ദിസ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻസ് ടു ദ മിഡ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽ മിഡ് ഗട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മേക്ക് സെൽ പോറസ് സെല്ലിൽ പോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക സെല്ലൈസിസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ സെല്ല് എന്താകും ഭൂം ഇത് കാണുന്ന രീതിയിൽ മിസ് വെക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സെല്ലൈസിസ് ഉണ്ടാകും അതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാ എന്താണ് ഇൻസെക്റ്റ് ചത്തുപോയി നമ്മുടെ ഇൻസെക്റ്റിന് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസെക്റ്റിനെ നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബി ടി പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കളെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ ഒരു ബയോടെക്നോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഓണം എക്സാമിനും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുള്ളത് സോ എന്തായാലും 